good afternoon students ipo nama basic economic problems adhaadu poruladharathinudaiya adipadai prachanagal enna nu paakaporam so nama kitta pa valangal adhigama irundhu nammaloda virupangal kuraiva irundhuchu nu sonna endha problem illa ana nammaloda thevai nammaloda wants adhu da economics la wants nu solrom wants da virupangal nu solluvom so virupangal adhigama irukku அந்த விருப்பத்தை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கான ரெசோர்ஸஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ இருக்கக்கூடிய பற்றாக்குறையான வளங்களை வச்சுக்கிட்டு நம்மளோட விருப்பங்களை எப்படி நிறைவு செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு இங்கே சாய்ஸ் மேக்கிங் தேவைப்படுது அப்போது எதை எந்த ரெசோர்ஸை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற சாய்ஸ் மேக்கிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் கையில் ஒரு பிஸ்கட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஸோ அந்த நேரத்தில் நமக்கு முன்னாடி ஒரு நாய்க்குட்டி வந்து நிற்குது இப்போ பசியில் ஒரு மனுஷன் நிற்கிறான் ஸோ அப்போ பசியில் ஒரு மனுஷனும் நிற்கிறான் இந்த பக்கம் ஒரு நாய்க்குட்டி நிற்குது ஸோ இந்த பிஸ்கெட்டை நீ யார் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம முடிவு பண்ணணும் இதுதான் சாய்ஸ் மேக்கிங் சரி அதுதான் எக்கனாமிக்ஸில் சாய்ஸ் மேக்கிங்னு சொல்கிறோம் ஏன் இந்த சாய்ஸ் மேக்கிங் போகணும் அப்படின்னா காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெசோர்ஸ் வந்து ஸ்கேர்ஸாக இருக்குது அதாவது வளங்கள் வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்குது நம்மளுடைய விருப்பங்கள் வந்து அன்லிமிட்டடாக இருக்கிறதுனால எக்கனாமிக்ஸில் சாய்ஸ் மேக்கிங் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது இப்போ நம்ம பேசுனதை இங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாரு த எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் வான்ஸ் இல்லைன்னா டிசையர் இதெல்லாம் என்னவாக இருக்குது நம்மளுக்கு அன்லிமிட்டடாக இருக்குது ஸோ ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸஸ்னால் என்னது வளங்கள் என்னவாக இருக்குது ஸ்கேர்ஸ் ஸ்கேர்ஸ்னால் என்னது பற்றாக்குறையாக இருக்குது நாட் அவைலபிள் ஃப்ரீலி அவைலபிள் ஃப்ரீலி அவைலபிள்னா இலவசமாக கிடைக்கிறதில்ல ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது எக்கனாமிக் சாய்ஸ் ஸோ நம்ம எதை தேர்ந்தெடுக்கணும் எதற்காக எந்த ரிசோர்ஸும் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஹவு பீப்புள் மக்கள் வந்து எப்படி வந்து பற்றாக்குறையான வளங்களை பயன்படுத்தி தன்னோட விருப்பத்தை நிறைவு செஞ்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் எக்கனாமிக்ஸ் வாட் அண்ட் ஹவு மச் டு ப்ரொடியூஸ் எவ்ரி சொசைட்டி மஸ்ட் டிசைட் ஆன் வாட் குட்ஸ் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஆர் அண்ட் ஹவு மச் ஆஃப் திஸ் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் இன் திஸ் ப்ராசஸ் த குரிஷியல் டிசிஷன்ஸ் இன்க்ளூட் அப்போ எந்த ஒரு சமுதாயமானாலும் சரி எந்த ஒரு நாடாக இருந்தாலும் சரி என்ன பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் அதை எவ்வளோக்கு நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் சரியா எவ்வளோ குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது அது நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற அதன் முடிவு பண்ணுறதுன்றது இங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றா இருக்குது இங்கே பாருங்கள்
அடுத்தது பாரு வெதர் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் ஆஃப் ஃபுட்டு அதாவது இங்கே வந்து அடிப்படையான உணவு உடை இருப்பிடம் ஸோ இது சார்ந்த பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணணுமா இல்லை ஆடம்பர பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணணுமா ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் பாரு வெதர் டு மோர் அக்ரிகல்ச்சர் குட்ஸ் ஆர் டு ஹாவ் இண்டஸ்ட்ரியல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ அப்போ விவசாயம் சார்ந்த பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணணுமா இல்லை தொழிற்சாலை சம்பந்தமான மூலதன பொருட்கள் தொழிற்சாலை சம்பந்தமான பொருட்கள் சரியா ஸோ தொழிற்சாலைக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணணுமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இங்கே வருது ஸோ தேர்ட் ஒன் பாரு வெதர் டு யூஸ் மோர் ரிசோர்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் ஆஃப் டு யூஸ் மோர் மில்ட்ரி சர்வீசஸ் ஸோ இருக்கக்கூடிய வளங்களை கல்விக்காகவும் உடல் நலத்துக்காகவும் நம்ம பயன்படுத்தணுமா இல்லைனா இராணுவ நடவடிக்கைக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோமா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை பாரு வெதர் டு மோர் ஹாவ் கன்செஷன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்போ நுகர்வு சார்ந்த பொருட்கள் நம்ம வச்சுருக்கணுமா அடுத்தது பாரு வெதர் டு ஸ்பென்ட் மோர் ஆன் பேசிக் எஜுகேஷன் ஆர் ஹையர் எஜுகேஷன் அதாவது நம்மளுடைய ஆரம்ப கல்விக்காக நம்ம அதிகமாக செலவு பண்ண போகிறோமா இல்லை உயர்கல்விக்கு உயர்நிலை கல்விக்காக நம்ம அதிகமாக செலவு பண்ண போகிறோமா அப்போ இந்த அஞ்சு கொஷனும் வருது ஸோ இதுதான் நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இல்லையா என்ன பொருள் எந்த பொருட்கள் நம்ம உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் இயற்கை வளங்களை எதுக்காக நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறது இங்கே சாய்ஸ் மேக்கிங் பண்ணி ஆகணும் நம்ம டெசிஷன் எடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா நம்ம இருக்கக்கூட இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸுங்கிறது ஸ்கேர்சிட்டியாக உள்ளது பற்றாக்குறையாக இருக்குது ஸோ இந்த அஞ்சு கொஸ்டனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் விடை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் இந்த பாரு இந்த எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாரு மூணே விஷயந்தான் வாட் யூ ப்ரொடியூஸ் ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் ஸோ இந்த மூணுக்கும் நம்மளுக்கு விடை தெரிஞ்சிருச்சு சான்ஸை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு நாடு எந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணணுன்றத சொல்லிடலாம் இப்போ எக்கனாமிக் சிஸ்டம் நீங்கள் படிப்பீங்க பின்னாடி ஒன்று வந்து கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமிக்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது சோஷியலிஸ்ட் எக்கனாமி தேர்ட் ஒன் வந்து மிக்ஸ்டு எக்கனாமி ஸோ அப்போ கேபிட்டலிசம்னு சொல்லக்கூடியது ட்ரா ப்ராஃபிட் மோட்டிவோட ப்ரைவேட் நடத்தக்கூடியது செகண்ட் ஒன் வந்து சோஷியலிசம் வெல்ஃபேர் மோட்டிவோட கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடியது மிக்ஸ்டிசம்ன்றது ப்ரைவேட் செக்டரும் பப்ளிக் செக்டரும் சேர்ந்து இருக்கிறது ஸோ இது மூணும் மூணு விதமான எக்கனாமிக் சிஸ்டம் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணாலே அது ஒரு நாடு எந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு நம்மளால் கணிக்க முடியும் ஸோ வாட் யூ ப்ரொடியூஸ் நான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் குட்ஸை வந்து தயாரிக்க போகிறேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ வாட் டு ப்ரொடியூஸ் நான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் குட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அது வந்து சோசியலிசம் இல்லை நான் லக்ஸுரி குட்ஸ் ப்ராஃபிட் தான் என்னுடைய மோட்டிவ் அப்படின்னா அது வந்து கேபிட்டலிசம் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டோம்னாலே ஒரு நாட்டினுடைய எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து கணிக்க முடியும் ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் எப்படி உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆர் மாடர்ன் டெக்னாலஜியா அப்படின்றதையும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ரெட் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடுனால் அது வந்து சோஷியலிசம் ஆயிரும் மாடர்ன் டெக்னாலஜின்னு சொன்னால் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமின்னு சொல்லலாம் மிக்ஸ்டிசமும் அதில் வந்துடும் ஸோ ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் யாருக்காக பொருளை உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் ஏழை மக்களுக்காகவா இல்லை பணக்காரனுக்காகவா ஸோ ஏழை மக்களுக்காக இல்லைனா ஏழை மக்களுக்காக நம்ம பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறோம்னா இது வந்து சோசியலிசம் இல்லைனா சோசியலிஸ்ட் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பணக்காரனுக்காக நம்ம பொருளை உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து கேபிட்டலிசம் ஆர் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமி ஸோ இந்த மூணு கொஸ்டினும் ஆன்சர் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நாடு என்ன எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுறதுன்றது நம்மளால் சொல்ல முடியும் இது மூணும் தான் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் எவ்ரி சொசைட்டி ஹேட் டு டிசைட் வெதர் இட் வில் யூஸ் லேபர் இண்டஸ்ட்ரியூஸ் டெக்னாலஜி இந்த இடத்துல ஆர்னு இருக்கணும் ஆனால் ஆன்னு இருக்குது ஆனால் ஆர்னு வச்சுக்கோ ஆர் கேபிட்டல் இண்டஸ்ட்ரி டெக்னாலஜி சச் மோர் லேபர் அண்ட் லெஸ் மோர் டிசஸ் அண்ட் வைஸ் டிசன் அப்போ ஒரு ஒரு இந்த இடத்துல வந்து சொசைட்டினா நாடுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கண்ட்ரி இருக்குன்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து லேபர் அதிகமாக பயன்படுத்தி செய்ய போதா இல்லை டெக்னாலஜி அதிகமாக பயன்படுத்தி ஒரு குட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுதா ஸோ லேபர் அதிகமாகவும் மிஷினை கம்மியாகுமா இல்லை லேபரை குறைச்சிக்கிட்டு மிஷின் அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறாங்களா இதை வச்சு குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்களா அப்படிங்கிறது நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்குது சரியா ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் எவ்ரி சொசைட்டி மஸ் ஆல்சோ டிசைட் ஹவ் இட்ஸ் ப்
a minimum amount of consumption be ensured for everyone in the society so appa yaarukaga porula urpatti pandrom so apdi ingiradha mudi pananum seriya so adhigama yaar urpatti pandratha pera poranga kureva yaar vandu urpatti pandratha use panna poranga apdi ingiradha inge mudi pananum so adhe nerathila ovvoru manidhanukkum avanukku oru kuraindha minimum ஒரு மனிதனுக்கும் அவனுடைய நுகர்வுக்காக மிக குறைந்த அளவிலாவது பொருட்களை நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டியூ டு த ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் டிசோஸ் ஏ சொசைட்டி ஃபேஸ் த ட கம்பல்ஷன் ஆஃப் மேக்கிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் சாய்ஸ் அப்போ ஒவ்வொரு நாடும் சரி ஒவ்வொரு சமுதாயமும் சரி இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா த சாய்ஸ் மேக்கிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் வந்து ஸ்கேர்சிட்டியாக இருக்குது அதே நேரத்தில் அது ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ் உடையதாக இருக்குது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வளங்கள் பற்றாக்குறையானதாக இருக்குது அதே நேரத்தில் அது மாற்று பயன்பாடு உடையதாக இருக்கிறதுனால அதை எந்த இதுக்காக நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் எதுக்காக உற்பத்தி பண்ண போகிறோன்றது ரொம்ப முக்கியமாக பேசப்பட வேண்டியது இருக்குது இட் ஃபேஸஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் அலோகேட்டிங் த ஸ்கேர் ரிசோர்ஸ் டு த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிள் குட்ஸ் and services and of distributing the produced goods and service among individuals with the economy app inga nama enna panna porom nu kettinga na inga irukkudiya patra kuriyana valangala endha vidamana porkalukaga urpatti pandrathukaga nama oduka porom so adha eppadi patta makkalukaga adha nama distribute panna porom yaarukaga porla urpatti pandrom enna urpatti panna porom adha eppadi urpatti panna porom angiradha இங்கே முடிவு பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய வளங்கள் பற்றாக்குறையானதாக இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்மளுடைய வான்ஸ் வந்து அன்லிமிட்டடாகவும் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் வந்து லிமிட்டடாகவும் இருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம சாய்ஸ் பண்ணுறது சாய்ஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் சாய்ஸ் மேக்கிங் கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க சரியா அப்போ இதுதான் எக்கனாமிக்ஸினுடைய பேசிக் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறாங்க தேங்க்யூடா அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரெண்டு பொருட்களை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து ஒரு வரைகோடு மூலமாக விளக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வளங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் தொழில்நுட்பம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அதாவது டெக்னாலஜி ரிசோர்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதன் பயன்படுத்தி ஒரு சமுதாயம் வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்களை வந்து நம்ம லிஸ்ட் அவுட்டை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்கு வந்து சில அசம்ஷனை தான் இயங்கும் ஸோ அந்த அசம்ஷன் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த டைம் பீரியட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் இங்கே வந்து டைம் மாறாது இங்கே வந்து டைம் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது த்ரோ கவுன் வச்சுக்கோ இங்கே வந்து சிக்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து வரும் அந்த சிக்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸுமே ஒரே டைமில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோ ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு உற்பத்தியினுடைய தொழில்நுட்பம் வந்து என்ன செய்யாது மாறாது தேர்ட் ஒன் தெர் இஸ் எ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த எக்கனாமி பொருளாதாரத்தில் முழு வேலைவாய்ப்பு அதாவது டுவெல்த்தில் நீங்கள் வந்து டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க அதாவது இயற்கை வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்துகிறது தான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எக்கனாமியோட ஒரு பொருளாதாரத்தில் முழு வேலைவாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஃபோர்த் ஒனில் பாரு ஒன்லி டூ குட்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் த கிவன் ரிசோர்ஸஸ் கொடுக்கப்பட்ட வளங்களை பயன்படுத்தி ரெண்டே ரெண்டு பொருட்களை தான் உற்பத்தி பண்ண முடியும் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி பண்ண முடியாது சரியா அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் இருக்குது ஃபிஃப்த்து ஒன் பாரு ரெசோர்ஸஸ் அல் ரிப்பீட்டடாக ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி அப்படின்னா உற்பத்தி வாய்ப்பு வளைகோடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஏதாவது ரெண்டு அசம்ஷன் ரெண்டு பொருளை எடுத்துக்கிட்டு அதில் எவ்வளோ உற்பத்தி செய்யணும் அப்படிங்கிற கொஷனுக்கு பதில் ச சொல்கிற முறையில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கர்வ் வந்து வடிவமைச்சிருக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில அனுமானங்கள் சில அசம்ஷனை வச்சு ஃபோர் டைப்ஸை வந்து சொல்கிறாங்க அது ஃபோர் நாலு இதை வந்து விளக்க விளக்கம் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது நாலு என்ன அப்படின்னா எந்த வித டைமில் வந்து என்ன இருக்காது சேஞ்சஸ் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வந்து உற்பத்தியினுடைய தொழில்நுட்பம் வந்து மாறாதுன்னு சொல்கிறாங்க 
தேர்ட் ஒன் வந்து சமுதாயத்தில் முழு வேலைவாய்ப்பு அதாவது தெர் இஸ் அ ஃபுல் வே எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது பொருளாதாரத்தில் வந்து முழு வேலை வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாரு தேர்டு ஃபோர்த் ஒன் பாரு இயற்கை வளங்களை வந்துட்டு முழுமையாக பயன்படுத்துறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் வந்து உற்பத்தி வளங்கள் முற்றிலும் இடம்பெயரக்கூடியவைன்னு சொல்கிறாங்க சரி அதாவது ஒன்லி டூ குட்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் த கிவன் ரிசோர்ஸஸ் சரியாம்மா டூ குட்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இந்த கொடுக்கப்பட்ட வளங்களை பயன்படுத்தி ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்த மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ஒன் பாரு ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஃபுல்லி உற்பத்திக்கு தேவையான வளங்கள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகக்கூடியது இடம் பெயரக்கூடியது சிக்ஸ் ஒன் வந்து த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் கிவன் இன் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி அதாவது உற்பத்தி காரணிகளுடைய அளவும் தரமும் இங்கே வந்து எவ்வளோன்றத சொல்கிறாங்க த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன் ஆப்ரேட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இங்கே வந்து லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன் ஒரு விதி இருக்குது அதை நீங்கள் டுவெல்த்தில் படிப்போம் ஸோ அது ப்ரொடக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் கேர்வில் வந்து படிப்பீங்க ஸோ அந்த விதியோட அடிப்படையில் தான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாசிட்டிவ் கேர்வை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் சரியா அப்படிங்கிற அசம்ஷனை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அசம்ஷனுக்குள்ளே தான் இந்த கான்செப்டை நம்ம படிக்க போகிறோம் நம்ம வந்து நம்ம இதில் வந்து பார்க்க முடியாது இது ஸோ இந்த அசம்ஷனுக்கு உட்பட்டு தான் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் பாசிபிலிட்டி வந்து படிக்கணும் ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லாவுமே அவங்க சொல்லியிருக்க அசம்ஷன் படி தான் நம்ம படிக்க முடியும் நம்மளுடைய ஐடியா வந்து இங்கே புகுத்த முடியாது சரியா ஸோ ரெண்டு பொருட்களை உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஷெடியூலில் பாரு ஒரு சிக்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ரொம்ப நம்மரை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஃபைவ் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த சிக்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ்லேயும் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வளங்களை வந்து யூஸ் பண்ணி குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு வளங்களும் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அது வந்து டன்னில் சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் கார் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டிஸில் நம்ம ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் எதுவுமே இல்லை ஆனால் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கார்ஸ் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் செகண்ட் பாசிபிலிட்டி பாரு ஹண்ட்ரட் டன் வந்து நம்ம ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் ஆனால் கார் ப்ரொடக்ஷன் வந்து டுவெண்ட் கேவ் தான் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பாசிபிலிட்டியும் தேர்ட் ரோமனில் டூ ஹண்ட்ரட் டன்னு கார் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கார்ஸ் ஸோ ஃபோர்த் ரோமன் லெட்டரில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கார் ஃபிஃப்டி இப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் இருக்கிற வளங்கள் எல்லாத்தையுமே பயன்படுத்தி உணவு மட்டும் உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் ஸோ அதே போல் ஃபுல்லாக இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே காருக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் காருக்கு பயன்படுத்தி அது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம மேக்ஸிமம் எத்தனை கார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கார்ஸ் வந்து நம்ம பண்ண முடியும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஏதாவது ஒன்று பண்ணாங்கன்னா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து நம்ம ஒரு அளவுக்கு குறைச்சிக்கிட்டோம்னா நம்ம அடிஷ்னலாக இன்னொரு காருடைய ப்ரொடக்ஷனை அது எரிக்க முடியும் ஸோ அப்போ இதை முடிவு பண்ணக்கூடியது நம்ம இல்லை ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய பொருளாதார சரியா ஸோ அவங்களுடைய நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பொருளாதார தன்மை கேட்ப மாதிரி முடிவு பண்ணுறது இது வந்து பாசிபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாசிபிலிட்டி வந்து டன் வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை டிசைட் பண்ணுறது அந்தந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார அமைப்புகள் தான் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ உணவு உற்பத்தியை குறைச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ஆனால் கார் எதுவுமே இல்லை இப்போ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்னுக்கு நம்ம ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டன்னாக வந்து நம்மளுடைய ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் குறைச்சிக்கிட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கார் கிடைக்கும் எயிட் கார்ஸ் கிடைக்கும் இன்னும் அடிஷ்னலாக ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டன்னாக ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் குறைச்சிக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் கார்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதை ப்ரைமரி செக்டார்லேருந்து அப்படியே இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருக்கு சாரி செகண்டரி செக்டாருக்கு கொண்டு போகிறாங்க சரியா மூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ மூவ் பண்ணுறது மூவ் பண்ணாத அந்தந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி முடிவு பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம்னு சொல்கிறாங்க இது அப்படியே டயக்ராம காட்டுறாங்க பாரு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனுடைய டன் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒய் ஆக்சிஸில் நம்பர் ஆஃப் கார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் பாசிபிலிட்டிஸை
சரி இது மாதிரி ஒரு கவ் வரைஞ்சு கூட இந்த கவ் தான் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கவ்னு சொல்கிறோம் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி நம்ம பி ஒனில் எவ்வளோ டன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கார் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க பி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆரோ மார்க் வந்து கவுக்கு வெளியில் போயிருக்கும் பி செவன்றது கவுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த கவ் வழியில் போயிருக்கிற பி அப்படிங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா இங்கே வந்து உற்பத்தி அதிகரிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்லுது காரணம் இப்போ வந்து ரிசோர்ஸ் வந்து ஸ்கேர்சிட்டியாக இருக்கிறதுனால ஃபர்தராக ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறத டினோட் பண்ணுது அதாவது கொடுக்கப்பட்ட வளங்களை வச்சு சரியாக கொடுக்கப்பட்ட வளங்கள் தொழில்நுட்பத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம உற்பத்தி அதிகரிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத கவுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஆறாம் மார்க் வந்து சொல்லுது வெளியில் இருக்கிற பீங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன் உற்பத்தியை வந்து அதிகரிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க காரணம் என்னென்னா நமக்கு வெசஸ் வந்து ஸ்கேர்சிட்டியாக இருக்குதுன்னு நம்ம படித்தோம் சரியாக ஃபர்தராக என்ன பண்ண முடியாது ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அடுத்துக்காக அப்போது இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்மகிட்ட இருக்க சோர்ஸு ஒய் ஆக்சிஸ் க்ரோத் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ஏஇயில் பார் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கேவ் இருக்குது புக்கை கையில் எடுத்து வச்சுக்கோப்பா ஏஇ ப்ரொடக்ஷன் கேவ் வந்து மேல் நோக்கி போயிருக்கு சரியா இப்போ க்ரோத் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் வந்து இப்போது இந்த கேவ் ஏஇங்கிற ப்ரொடக்ஷன் கேவு ஏல் நோக்கியும் போகலாம் கீழேயும் இறங்கி வரலாம் ஸோ அப்வர்ட் டைரெக்ஷனில் போச்சுன்னா வளர்ச்சி டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் இருந்தால் வளர்ச்சி கிடையாது அப்போ ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்கு வந்து அப்வர்ட் டைரெக்ஷனில் போகிறதுக்கான ரீசன் அண்ட் டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷன் போகிறதுக்கான ரீசன் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா இதுக்கு என்ன ரீசன்றது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம்ப்பா பாரு ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்கு வந்து அப்வர்ட் டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் போகிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோம் அதில் அப்வர்ட் டைரெக்ஷனில் போகிறதுக்கான காரணம் என்ன வளர்ச்சியை நோக்கி போகிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்க்கலாம் சேஞ்ச் அண்டு சப்ளை ஆஃப் த ப்ரொடக்டிவ் ரிசோர்ஸ் அப்போது நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய வளங்கள் வளங்களில் இருக்கக்கூடிய சப்ளை அதிகமாக இருக்குது ஸோ நடையில் நம்ம படித்தது ரெண்டு பொருளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பாசிபிலிட்டிக்காக வந்து ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்காக வந்து ரெண்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தா அது ஒரு குறிப்பிட்ட கொடுக்கப்பட்ட வளங்களை வச்சுக்கிட்டு தான் ஸோ அதே நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய வளங்கள் அதிகரிக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்காக உடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து மாறிடும் சரியா ஸோ ரெண்டாவது பாரு இந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பத்தினுடைய அளவு மாறுது ஸோ அப்போ முன்னாடி நீ படித்தது கொடுக்கப்பட்ட வளங்கள் தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் தான் படித்தோம் ஸோ இது ரெண்டுமே ரிசோர்ஸஸும் சரி டெக்னாலஜியும் சரி கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் போது இங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அது மேல் நோக்கி போகும் அப்போ மேல் நோக்கி போகிறது வந்து வளர்ச்சியை குறிக்கக்கூடியது ஏங்கிற ப்ரொடக்ஷன் கவ் வந்து டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் வந்தால் வளர்ச்சி குன்றியது அப்படின்னு சொல்கிறது சரியா ஸோ இதுதான் இந்த கவ் வந்து டினோட் பண்ணுது ஏஇ அப்படிங்கிற ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கவ் வந்து ஏ ஒன் யூ ஒன் பாசிபிலிட்டி கவ் வந்து அப்பர் டைரெக்ஷனில் போகிறதுக்கான காரணத்தை சொல்லுது சரியா யூசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கவ் இப்போ பார்த்தோம் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கவ்னா என்ன ரெண்டு பொருட்கள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த ரெண்டு பொருட்களை கொடுக்கப்பட்ட வளங்களை நம்ம குத்து மதிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான வாய்ப்பு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஏதாவது ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணும்போது உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ எதுக்காக இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்காக வந்து படிக்கிறதுனால என்ன யூஸ்ன்னு பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து த ப்ராப்ளம் ஆஃப் சாய்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பிரச்சனை இதில் வராது ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்மளுடைய வான்ஸ் வந்து அன்லிமிட்டடாகவும் ரிசோர்ஸ் வந்து லிமிட்டடாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இன்கம் ஹை இன்கம் இருக்குது லோ இன் இன்கம் அதாவது அதிகமாக சம்பாதிக்கிறவங்க இருக்க மாட்டாங்க குறைவாக சம்பாதிக்கிறவங்க இருக்கான் ஸோ ரெண்டு பேருடைய வளங்களை பிரித்து கொடுக்கறதுல ப்ராப்ளம் ஏற்படும் ஸோ இதே நேரத்தில் மனுஷங்களுக்கு மனிதர்களுக்கு வந்து சமுதாயத்தில் வந்து வெவ்வேறு நிலைகளில் வந்து மக்கள் இருக்காங்க சரியா அப்போ மனிதர்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான வளங்களை நம்ம பிரித்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தேவையானதை நம்ம பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இது வந்து இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்காக வந்து போட்டுட்டோம்னா ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்காகனா இந்த சாய்ஸ் மேக்கிங்கிற ப்ராப்ளம் வராது அப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆஃப் சாய்ஸுங்கிறது ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்காகனால இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இது வந்து நமக்கு தான் தெரியுது இந்த ரிசோர்ஸை பயன்படுத்தினா ஃபஸ்ட்டு பாசிபிலிட்டி நம்ம செ
ப்ராப்ளம் ஆஃப் சாய்ஸ் இருக்காது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்கு அடுத்த செகண்ட் ஒன் த நேஷன் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டி இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நாடாக இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான வளங்கள் இருக்காது சரியா ஸோ எல்லார்ட்டையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான வளங்களை தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரிசோர்ஸ் அதிகமாக கிடையாது அப்போது ரிசோர்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலே நம்ம அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஸ்கேர்சிட்டி அதாவது பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது வந்து வந்துடும் ஸோ இது எல்லா இடங்களையும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் ஸோ இது வந்து பொருளாதார பற்றாக்குறையை இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு யதார்த்தமான நிலை ஸோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே எந்த பொருளை எவ்வளோக்கு யூஸ் பண்ணணுன்றது தெரியும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க சரியா ஸோ இதில் ஏற்படக்கூடிய வளங்கள் பற்றாக்குறையினால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து இந்த கவ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தேர்ட் ஒன் பாரு சொல்யூஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் இங்கே மைய பிரச்சனை என்ன சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன வாட் டு ப்ரொடியூஸ் ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் வேர் டு ப்ரொடியூஸ் அப்போ இது வந்து யாருக்கு என்ன உற்பத்தி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் யாருக்காக உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அது மூணுக்கு எப்படி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் சரியா இது அப்படின்னு பார்த்தா இது ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்காக வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு பாசிபிலிட்டிக்கும் நம்ம உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ண முடியும் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ண முடியும்ன்றது கிளியராக சொல்லுது ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்காக மூலமாக நம்ம அந்த மூணு பேரையுமே கேட்டால் சொல்ல முடியும் இதுதான் மைய பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்கேர் சீட்டில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நமக்கு சாய்ஸ் மேக்கிங்ன்றது ரொம்ப ஈஸியாகிடும் ஸோ இந்த மூணும் தான் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்காவோடைய யூசஸ் ஸோ இது கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லை சரியாக ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்காவுன்றது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு பொருள் எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த ரெண்டு பொருளை உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் அது எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ண போகிறோன்றது சொல்கிறக்கூடிய கவ் தான் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டிக்காவ் இல்லை ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் கார் எடுத்திருக்கோம் எல்லா ரிசோர்ஸும் பயன்படுத்தி ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி எவ்வளோன்றது பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வேண்டாம் கார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கார் ப்ரொடக்ஷன் சொன்னோன்னா ஆனால் எது எது வேணும் எது வேணான்னு முடிவு பண்ணக்கூடியது அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார அமைப்பு தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாருக்கு எது தேவையோ அப்போ நம்மளை எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதிகமாக ஏன்னா நம்ம பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்காவில் வந்து அதர் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் நம்ம ஏரியாவில் இருக்க விட அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து தேவைப்படாதுன்னு கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருந்தால் போதும் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஸோ அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேட் ஃபுல்லாக கார்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அது என்ன இருந்த பொருளை எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுன்றது அந்தந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார அமைப்பு தான் முடிவு பண்ணோம் சரி அந்த பொருளாதார அமைப்பு நம்ம என்ன உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கிளியர் டேட்டா பொறுத்தது பாசிபிலிட்டிக்காக தான்